Çatak, 1865 yılında Osmanlı'nın hakimiyetini kurun Kato, Van'ın yüksek dağlarla çevrili, kültür, tarih ve doğa kokan ilçesi. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çatak, sırtını Şırnak, Beytüşşebap, Siirt'le sınırı oluşturan Kato Dağı'na dayıyor. Çatak, doğal güzelliğinin yanı sıra birçok medeniyetten kalan kültür değerlerini de bağrında barındırıyor. Tarihten kalan üç kemer köprü hala dimdik ayakta. Bunun yanında tarihi camiler, kiliseler ve taş evleri zamana adeta meydan okuyor. Çatak, kendisine has ürünleriyle de Türkiye pazarında önemli bir yere sahip. Hatta bu ürünler için festivaller bile düzenleniyor. Çatak'ın zengin bitki örtüsü ve coğrafyası, Karakovan bal üretimi için büyük bir imkan sunuyor. Çatak'ta üretilen organik bal, ilçenin ekonomisinde önemli bir yere sahip. Ceviz ise Çatak'la adeta özdeşleşmiş. Yüksek rakımı nedeniyle çatakta üretilen kaliteli cevizler birer vitamin ve protein deposu olurken ceviz oymacılığı ise bir meslek haline geldi. Çatağın içinden geçen çayda yaşayan meşhur kırmızı benekli alabalığı ise ayrı bir değer. Bu balığın avlanması yasak. Ancak alabalık tesisleri çatakta bir geçim kaynağı haline geldi. Çataktaki doğal sulardan yapılan havuzlarda üretilen balıklar Türkiye'nin birçok bölgesine ulaştırılıyor. Çatak her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kışın dağlarında karın eksik olmadığı çatak, bahar aylarıyla birlikte canlanan doğasıyla ve kendiliğinden akan kanisipi şelalesiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yüksek 
yüksek, ihtişamlı, adeta bulutları delercesine yükselen dağların arasında, derin bir vadinin içinde, yemyeşil lörtüsüyle çatak, ruhunu dinlendirmek isteyenler için bulunmaz bir mekan. Bölge kışın kayak sporu, yazınsa dağcılık için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Yaylacılık çatağın olmazsa olmazı. Bahar aylarıyla birlikte çatağın yaylaları da şenleniyor. Yüksek dağlarda farklı aromalardaki otları toplayan yaylacılar meşhur otlu peyniri bu otlarla yaylalarda üretiyor. Rengarenk kıyafetleriyle berivanlar koyunlarını sağarken yayladaki yaşam dört ay sürüyor. Çatak her yönüyle kendisine hayran bırakan bir ilçe. Ama çatağa asıl hayatı veren ilçenin içerisinden geçen çatak çayı. Dicle Nehri'nin en önemli kolu olan Çatak Çayı, ilçenin güzelliğine güzellik katıyor. <gülüyor> 16 balık türünün yaşadığı Çatak Çayı'na nesli koruma altına alınan kırmızı benekli alabalık ayrı bir kutsallık katıyor. Bahar aylarıyla birlikte eriyen kar sularıyla adeta coşan Çatak Çayı, su sporlarının da önemli bir mekanı. Türkiye'nin en uzun ikinci parkur özelliğini taşıyan Çatak Çayı'nı özellikle yazın gençler rafting sporu ile renklendiriyor. Tarihten günümüze bir kültür, tarih ve doğa abidesi olarak gelen Çatak, insanının güler yüzlülüğü, misafirperverliği ile de her zaman kendinden söz ettiriyor. Etrafını saran engin dağları, İçinden geçen ve coşkuyla akan hayat kaynağı çatak çayı, özenle üretilen kendine has tadı, kokusu, aroması, şifa kaynağı, organik balı ve kırmızı benekli alabalığıyla Van'ın görünmeye değer en güzel ilçesidir. Türkiye'nin en uzun ikinci raftik parkuruna sahip tarihi, coğrafi güzelliği, misafirperver halkıyla çatak, Doğu Batı arasında adeta bir köprüdür. Vatanına, milletine bağlı insanların kenti Çatak, görülmeye değer tüm yönleriyle misafirlerini ağırlamayı beklerken geleceğe de bu ümitle hızla ilerliyor. Müzik